كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برد الله أما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും മിമ്പർ സലഫിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമുക്കിടയിൽ വല്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട് കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്ത വളരെ രസകരമായൊരു പ്രഖ്യാപനം അതായത് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്നത് ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രമേയമാണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്നത് ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രമേയമാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക മുജാഹിദുകളുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ വാദമാണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാദം ഇസ്ലാമികമല്ല അത് അനിസ്ലാമിക വാദമാണ് പിഴച്ച വാദമാണ് അതിൻ്റെ പ്രാദുർഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്രയോ വചനങ്ങൾ ആ വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന തത്വമല്ലേ ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്തുൽ ജിന്നിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം കുൽ ഇന്നമ അത് റബ്ബി വല ഉഷിരിക്കു ബിഹി അഹദ നബിയെ പ്രഖ്യാപിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്നമ അത് റബ്ബി ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ ദു ആയിരക്കൂ വല ഉഷിരിക്കുബിഹി അഹദ അവനിൽ ഒന്നിനെയും ഞാൻ പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല ലോകത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാരോട് മുഴുവനും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച കാര്യവും ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന തത്വമാണ് അവർ ജനങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് എന്നത് ഇബിലീസിന്റെ പ്രമേയമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നടത്തിയാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നതാണ് ഇബിലീസിന്റെ പ്രമേയം ഐനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടിയോടും മമ്പറന്തങ്ങളോടും മുനമ്പത്ത് ബീബിയോടും അങ്ങനെ തുടങ്ങി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദർഗകളിൽ പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥനകളും സുജൂതുകളും സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സത്യത്തിൽ അത്ര വാദക്കാരുടെ നിലപാടാണ് ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രമേയം അതല്ലാതെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്നത് ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രമേയമല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രമേയമാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു തെളിവ് ആദൻ നബി അല ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഇബിലീസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ സുജൂത് ചെയ്യൂ എന്ന വാദം ഇബിലീസിൻ്റെ വാദമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിലും സുജൂതിൽ വീണാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇബിലീസിൻ്റെ വാദം എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിശാജിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദമിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നടത്തേണ്ടുന്ന സ്വാത്മ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ് സുജൂത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്തരം വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആദൻ നബി അല ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാമയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ആദൻ നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ അള്ളാഹു ആദൻ നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാല പറയുകയാണ് വൈദുഖുൽ നാലിൽ മല ഇക്കത്തിസ് ജുദൂലി ആദമ അലയോ മലക്കുകളെ ആദമിന് നീ സുജൂത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണം ഫസ ജദു മലക്കുകൾ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ ഇബിലീസ് ഒഴികെ അബാവസ്തക്ബറ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അഹങ്കാരം കാണിച്ചു വഖാനമിന്നൽ കാഫിരീൻ സത്യനിഷേധികളിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുള്ളത് ആദൻ നബിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഇബിലീസിനോടും മലക്കുകളോടും പറഞ്ഞതാരാ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല എന്തിന് ആദൻ നബിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആദൻ നബിയെ ആരാധിക്കണമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ 
ആദ് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ ആദ് നബിയോട് ഇസ്തികാസ ചെയ്യാമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് ലോകത്തിന് വിശദീകരിച്ച ഒരു മുഫസ്സിറും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് അവർ പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് മനുഷ്യനാണ് ഇബിലീസിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ മലക്കിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് മലക്കുകൾക്കും ഇബിലീസിനും അള്ളാഹു വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വചനത്തിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ഇബിലീസും മലക്കുകളും എങ്ങനെ അനുസരിക്കുമെന്നത് പരിശോധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യുക എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കുക വഴി അവർ അനുസരിക്കുന്നത് അവർ അവർ അനുസരിക്കുന്നത് ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമയല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഇനി ഇത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തെളിവാണ് എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യർക്കും മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവാണ് എങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം പറയണ്ടേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇമാ ഇബിനുമാ ചൗദരിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസിൽ കാടാം ലൗ അമർത്തു അഹദൻ അയ്യസ്തുദലി അഹദിൻ ല അമർത്തുൽ മർ അത്ത് അൻ തസ്തുദലി സൗജിഹ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ വീഴാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടാകുമായിരുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത മതം ഒരു വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ മകന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത മതം കാരണം സുജൂത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാവണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലെ സുജൂതിൽ വീഴാവൂ എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മക്ബറകൾ നടക്കുന്നതോ മക്കുബറയിൽ സുജൂതിൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്നത് ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രമേയ പ്രമേയമാണ് എന്ന് വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച് മക്കുബറകളിലും മക്കാമുകളിലും പോയി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ആ അവിടെ ആരാധിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഹീനമായ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഇബിലീസിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആദമിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ഇബിലീസ് അനുസരിക്കുമോ എന്ന പരിശോധനയാണ് തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസിന് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദമാണ് അവനേക്കാൾ വലിയവനെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആയത്തുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ഷറവിനെ അട്ടിമറിക്കുക ഏർപ്പാടുകൾ നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വയ്യ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു